ഓ അല്ല സർ അല്ല ഞാൻ ഓ അതല്ല ഞാൻ കാമാന്ന് ഋഷനും പോലീസിനോടും മിണ്ടാതെ മോളെ ഏതൊരു ചേരി കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കാണാതായപ്പോ എന്റെ മേക്കിട്ട് കയറാൻ വരിക വിളിക്കുന്ന ചീത്തക്കൊരു മര്യാദ വേണ്ടോ ഈ മന്ത്രിയുടെ ചന്തയുടെ സൈഡിനിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടത് അല്ല സാർ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യ എന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി നിമിഷങ്ങളെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ഒരു നാല് മാസം കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് പിടിച്ചു ചെയ്യുന്നേ പറ്റുള്ളൂ ബാല ഇനി മറ്റൊരു മാർഗമല്ല ഞാൻ പതിനെട്ടാമത്തെ അടവ് പൈറ്റാൻ പോവാ അത് ഏതാടോ സാർ മനസ്സിലായില്ല ഈ അന്വേഷണം വഴി മുട്ടുമ്പോ ഏത് പോലീസുകാരനും പയറ്റൊന്നും അടവില്ലേ ഒരു പൂഴിക്കടകൻ കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ തട്ടി കട്ടവനാക്ക അതൊരു തെറ്റായ വഴിയല്ലേ സാർ എടോ കഷ്ടപ്പെട്ട് തപ്പി പിടിച്ച് നമ്മളെ ഹാജരാക്കുന്ന പ്രതികളെ കള്ളസാക്ഷികളെ നിരത്തി വാദിച്ച് വക്കീലന്മാർ രക്ഷപ്പെടുത്താറില്ലേ ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷിച്ച പ്രതികളെ സുപ്രീം കോടതി വെറുതെ വിടാറില്ലേ സുപ്രീം കോടതി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച പ്രതിയെ രാഷ്ട്രപതി മോചിപ്പിക്കാറില്ലേ ഈ പറയുന്ന വക്കീലും കോടതിയും സമൂഹമല്ല വാദിയെ പ്രതിയാക്കാറില്ലേ പിന്നൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മാത്രം എന്തിനാണോ ഒരു കുറ്റബോധം സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എടോ അന്ന് ആ ഡോൺ താമസ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താവളമില്ലേ അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റൈഡ് നടത്തുന്നു സാർ പോലീസ് ആ താവളം മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് അല്പമെങ്കിലും തലയ്ക്കകത്ത് വിവരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ഡോൺ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും സാർ അത് എനിക്കും അറിയാവോ പക്ഷെ ആ താവളത്തിൽ പകരം പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോന്തൻ താമസമായി കാണും അവനെ പോകണം അവനാണ് പ്രതിയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം മൂന്നാമറ വരെ പോവാം എനിക്ക് നാല് മാസം കൂടെ പിടിച്ചു കഴിക്കാൻ തൽക്കാലം ഇത് മതി പിന്നെ ആളെ ചുറ്റി പറ്റി അന്വേഷണം പോക്കോളും ആളൊരു ഗോപ്പോലെന്ന് കണ്ട് കോടതി അയാളെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യും എന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് സുഖമായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹലോ പോലീസ് പോലീസ് ഞാൻ ഒച്ച വെച്ച് പോലീസിന് പിടികൊടുക്കാം നിന്നെ അവരെ സുരക്ഷിതമായി അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചോളൂ അതിന് മുമ്പ് ഇവരിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയാലോ ദേവി പ്ലീസ് ഒരു അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം നിനക്ക് എന്നോടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്ക് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നേടുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അതിലും ഏത് ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നതാ ചുറ്റും പോലീസ് വളഞ്ഞിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത വികാരം നിർവചിക്കാനാകാത്ത അനുഭവം പ്രണയം സ്നേഹമാണ് സത്യമാണ് ശുദ്ധമാണ് ഒന്നായി ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രണയിതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുക ഇത് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് പ്രണയിക്കാത്തവൻ ദരിദ്രനാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭീരുവാണ് കാലം അവനിൽ ഒന്നും അവശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്വത്തും രത്നങ്ങളും വസ്തുക്കളും അമൂല്യമായതുമെല്ലാം ഈ പ്രണയത്തിന് മുന്നിൽ പുല്ലുവിലയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പറഞ്ഞു പ്രണയിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രണയ മനസ്സുകളെ അകറ്റാതിരിക്കൂ അത് നിന്നെ നീയാക്കി മാറ്റും ഈ നഗരത്തെ ഞാൻ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവന് വേണ്ടി എൻ്റെ കാലിൽ വീണ് കേണവരിൽ ഈ നാടും നഗരവും ഭരിക്കുന്നവർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ അഴിക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടുനടന്ന നിധിപേടകം 
ഇതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് വാങ്ങിക്കോളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ തെറ്റുമുണ്ട് ശരിയുമുണ്ട് ഏത് വേണമെന്ന് അനിയനെ തീരുമാനിക്കാം ഒരിക്കൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയ താവളത്തിൽ വീണ്ടും പോലീസ് റെയ്ഡിന് വരില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനക്കണ്ണിൽ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബ്രില്യന്റ് ആയ ഡോൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് സാർ അങ്ങ് എന്റെ ഉൾക്കാഴ്ച അങ്ങ് സിക്സ്ത് സെൻസിലൂടെ കണ്ടു എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ കീഴടങ്ങുന്നത് കേരളത്തിലെ കൊരിയൻ കെ ജോസഫ് എന്ന ബുദ്ധിമാനായ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിലാണല്ലോ പ്ലീസ് സാർ സാർ ഈ ഗൗണ്ടാണ് സമ്മതിക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ അതെ സാർ അതിന്റെ ഒരു പരിചയക്കുറവുണ്ടാവും ഓ സാരമില്ല ശീലമായിക്കൊള്ളു ആണോ ഓ ദൈവമേ അപ്പോ പോയാലോ ആ ശ്രീലാശ്രീച്ഛ ശ്രീദേവിടാ 